ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ പീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വീഡിയോ എങ്ങനെ നമുക്ക് വയർലെസ് ആയിട്ട് ബൾബ് കത്തിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ട്രിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിലാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ നിന്നും വയർലെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വൈദ്യുതി ഉണ്ട് എന്നും അത് എങ്ങനെ കത്തിക്കാമെന്നും അതിൽ നിന്ന് എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വീഡിയോസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും നിർബന്ധമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ലൈക്ക് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ച് തരാനുള്ള ഒരു ഒരു ഉന്മേഷം തരാനുള്ള ഇതാണ് കൂടുതൽ വ്യൂ ആവുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യൂസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ബൾബ് അതുപോലെ ഒരു വയറും ഇത്ര മാത്രമേ ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഒരു വയറിനെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബൾബ് കത്തുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടും ഒരു ചുറ്റി അധികം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബൾബ് തെളിയുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള നോക്കാം അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് പറയാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രാൻസ്ഫോമർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോ സെറ്റുകളിൽ അതുപോലെ പല ഉപകരണങ്ങളും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം പവർ സപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇരുമ്പ് കോർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇരുമ്പ് കോറിന് പകരമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാത്രം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു കോയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രം ഇവിടെ വെക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ഇരുമ്പ് കോയിൽ ആയിട്ട് ഇത് കണക്കാക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് സ്പ്രെഡായി പോകുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു വയർ ചുറ്റിയതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ ഫലമായി ആണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാത്രം ചൂടാവുമ്പോഴാണ് ഈ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നത് അധികമായി വേസ്റ്റായി പോകുന്ന എനർജിയാണ് ഈ ബൾബിലൂടെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന എനർജി നമ്മൾ ഈ ബൾബിലൂടെ പ്രകാശമായി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു ബൾബ് വയർലെസ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ചുറ്റിയപ്പോൾ കത്തുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു ഇതിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ പ്രാവശ്യം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഇതാ ഈ വയറ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിന് മുകളിലൂടെ ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ ബൾബ് കത്തുന്നുണ്ട് ഇത് വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഈ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ഇരുന്നൂറ് എ സി വോൾട്ടേജിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു എ സി വോൾട്ടേജാണ് വരിക അതുകൊണ്ട് എ സി വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറിലോട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡി സി എ സി കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷോക്ക് ഏൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമാണ് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുന്നത് വലിയ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ഷോക്ക് ഏൽക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ട് രണ്ട് വോൾട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മീറ്ററിൽ രണ്ട് വോൾട്ടാണ് ഒരു ചുറ്റിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി രണ്ട് ചുറ്റുകൾ ചുറ്റി നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ചുറ്റുകൾ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് വോൾട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് നല്ലവണ്ണം പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇനി ഒരു നാല് ചുറ്റുള്ള വയർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ചുറ്റധികം കൂടും തോറും വോൾട്ടേജുകൾ അധികമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത എ സി വോൾട്ടേജ് ആണ് നൂറ് വോൾട്ടിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊക്കെ എ സി വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷോക്ക് ഏൽക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ മാത്രം ഇതുപോലെയുള്ള പ
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റികളുടെ എണ്ണം കുറക്കും തോറും ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ചുറ്റേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു പവറാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചുറ്റി നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം മൾട്ടിമീറ്റർ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബൾബും ഡയറക്റ്റ് ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എ സി ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ടിലാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഒരു ചുറ്റ് പോലെ ഇട്ടിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ചുറ്റ് ഇടുന്നു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് വോൾട്ടാണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചുറ്റ് ചുറ്റി നോക്കാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചുറ്റി ചുറ്റി നോക്കാം ഇതിനനുസരിച്ച് ലൈറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അഞ്ച് വോൾട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നാലാമത്തെ ഒരു ചുറ്റു കൂടും ചുറ്റി നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് ലൈറ്റ് നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ ഇവിടെ വിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഫ്രണ്ട്സ് പത്ത് പോയിന്റ് പത്ത് വോൾട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് ബൾബിൽ പത്ത് വോൾട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് വോൾട്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നിർത്താം ഫ്രണ്ട്സ് നാല് ചുറ്റി ചുറ്റിയപ്പോൾ പത്ത് വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇനി നമുക്ക് വലിയ ബൾബ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഈ നാൽപ്പത് വാട്സിൻ്റെ സാധാരണ കറണ്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ബൾബ് കത്തിച്ച് നോക്കാം അതിന് എത്ര ചുറ്റുകൾ ചുറ്റേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ തുറത്തുകളെ ഇത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ചുറ്റുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തി രണ്ട് ചുറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇതിന് ചുറ്റോടിറ്റും വെക്കുകയാണ് ഇതിന് ചുറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് ചുറ്റു വയറുകളാണ് ഉള്ളത് ഇനി കുറച്ച് വയറുകൾ ഇവിടെ അധികമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഓരോ ചുറ്റുകളും വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ചുറ്റുകളാണ് ഈ ഒരു കാണുന്ന ചുറ്റുകൾ ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റി വെച്ച് നോക്കാം പരീക്ഷണാർത്ഥത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ മാത്രം ചെയ്യുക കാരണം ഒരു നൂറ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഷോക്ക് കേൾക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ മാത്രം ഇത് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓണാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ചുറ്റ് ഈ ഒരു കേബിൾ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എത്ര വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം ബൾബ് എത്രത്തോളം തെളിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഇപ്പോൾ ബൾബ് തെളിയുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ചുറ്റിന് നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വോൾട്ടേജ് ആണ് വരുന്നത് ബൾബ് ഇത്രത്തോളമായി തെളിയുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ചുറ്റി കൂട്ടി നോക്കാം ഇനി ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ചുറ്റി കൂട്ടാൻ പോവുകയാണ് അഞ്ച് ചുറ്റി കൂട്ടി ഇരുപത്തി ഏഴ് ചുറ്റാക്കി ഇനി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അൻപത് വോൾട്ടേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചുറ്റി ചുറ്റി നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് അൻപത് ചുറ്റുകളാണ് മൊത്തം ചുറ്റിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അൻപത് ചുറ്റുകളിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഇത് ചുടുവെള്ളമാണ് ഇവിടെ കറണ്ടാണ് ഇവിടെ എ സി വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എഴുപത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇതിലോട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചുറ്റുകളെല്ലാം ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് ചുറ്റി നോക്കാം അപ്പോൾ എത്ര വോൾട്ടേജ് മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം സുഹൃത്തുക്കളെ അറുപത്തി മൂന്ന് ചുറ്റുകൾ ഇതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചുറ്റി പതിമൂന്ന് ചുറ്റി അധികമുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിന് അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചുറ്റിയത് ഇനി ഇതിന് എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഇതിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഹീറ്റ് ആകും ഈ വയറ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ ഓഫ
ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് അറിയുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരു വീഡിയോ എത്രത്തോളം വൈറലാവുന്നോ അത്രത്തോളം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ആ വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ഇറക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ 